สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชแนลค่ะประจำวันศุกร์18ธันวาคม2563ปุกสมาพรชิวกิจค่ะดาวพิศรานะคะและวันนี้พวกเราสี่สาวเพราะว่ามีคุณหมออีก2ท่านนะคะที่จะมาตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านอย่างที่น้องดาวบอกนะคะท่านแรกอยู่ข้างปุกนะคะอาจารย์หมอพิษนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอ่อนพิชยาศิวนุภาสค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอพิษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะมาจากภาควิชาโสตสอนาศิกวิทยาค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนินเนศมหัทนารักษ์นะคะอาจารย์กี้สวัสดีสวัสดีค่ะนี่วันนี้อาจารย์กี้นี่ตรงกับเขาเรียกว่าสภาพอากาศในช่วงนี้เลยนะหูคอจะหูใช่ไหมคะขอรับคิวอันนั้นเนี่ยว่าอะไรสิอีดาวเป็นอะไรแล้วระคายคออาจารย์แล้วก็มีการไอไม่ได้เจ็บคอแต่เหมือนกับมีเสมหะเวลาที่มีฝุ่นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมถามดูนะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะยืนยันได้นี่คือรายการสดมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์กี้นี่มาแบบเร่งด่วนเลยนะคะรีบมาสดมากเลยสดที่ห้องพักนี่ยังให้คนไข้รออยู่ไม่ใช่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเย็บปิดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะรับผิวให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อยากถามคําถามนะคะวันนี้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 2 3 5 4 7 1 0 5 0 2 3 5 4 7 1 0 5กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจดราม่าชาแนลนะคะเข้าไปในช่องทางนี้เข้าไปดูตรงไลฟ์สดเราไลฟ์สดแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากคําถามได้แต่คําถามที่จะฝากมาอันนี้ขอความกรุณาให้ข้อมูลรายละเอียดกับอาจารย์กี้อาจารย์พิษนิดนึงนะคะบางทีให้ข้อความมาสั้นมากนะคะอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่จะต้องบอกมาอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงมีแพ้ยาอะไรไหมอาการของโรคเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญนะคะที่ทำให้อาจารย์ของเรานะคะได้มีข้อมูลสำหรับการช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้นะคะอาจารย์กี้มาก่อนเลยระหว่างรอคุณผู้ชมรับคิวแล้วเพราะว่าคุณผู้ชมชาเนี่ยพี่ดาวก็จะตัดหน้าคุณผู้ชมหมดเลยนะอาจารย์นี่ถามแทนหลายๆคนเพราะว่าคุยกันหลายๆคนค่ะก็มีอาการเดียวกันนั่นคือตอนที่กรุงเทพมีฝุ่น PM 2.5 อาจารย์จะรู้สึกว่าเหมือนตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยมีเสมหะในลำคอแล้วรู้สึกว่าเหมือนคันคออยากจะไออันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับฝุ่นไหมและข้อที่2ก็คือดูแลหรือรักษายังไงอาจารย์ดูแลตัวเองให้ให้มันหายจากอาการยังไงค่ะจริงๆจริงๆเป็นกันเยอะขึ้นเยอะค่ะคือถ้าเกิดว่าดูสถิติของจํานวนคนไข้แล้วเนี่ยในช่วงที่มีฝุ่นช่วงแรกๆที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นช่วงแรกกันนะคะก็สถิติของคนไข้ที่เป็นพรมจมูกอักเสบหรือว่าคนไข้กลุ่มโรคปอดเช่นกันเช่นหอบผืดหลอดลมอักเสบเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาที่ผู้ป่วยต่อมาตรวจผู้ป่วยนอกกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่ปริมาณฝุ่นลดลงละค่ะอันนั้นจํานวนคนไข้ก็จะลดน้อยลงทีนี้พอมึงเริ่มกลับมาเนี่ยค่ะเดือน2เดือนนี้ที่ผ่านมาก็คือจำนวนคนไข้ก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะแน่นอนคือตอบคำถามพี่เราก่อนเลยว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกัน 100% เพราะว่าตัวโมเลกุลฝุ่น PM 2.5 ที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้เกิดระคายเคืองค่ะใช่ทางเดินหายใจของเราทั้งหมดตั้งแต่จมูกไปจนถึงหลอดลมแล้วก็ปอดค่ะเพราะฉะนั้นสร้างความระคายเคืองได้ทั้งหมดเลยทางเดินหายใจเลยคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกนะคะน้ำมูกไหลแสบจมูกพวกนี้มาได้โดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการมีโรคประจําตัวเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วอันนี้อาการจะกําเริบได้ค่ะมีคนบอกว่าให้ล้างจมูกเออดังเกลือได้ไหมอาจารย์จริงๆแล้วการปฏิบัติตัวเนี่ยอันดับแรกที่สําคัญที่สุดเลยคือการหลีกเลี่ยงค่ะทีนี้เราหลีกเลี่ยงยากใช่ไหมคะมันมาไม่ออกจากบ้านก็เป็นไปไม่ได้หรือบางบ้านก็ไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศบางบ้านไม่มีเครื่องปรับอากาศด้วยใช้เปิดหน้าต่างพัดลมทํำยังไงดีอาจารย์การใส่หน้ากากเนี่ยสามารถช่วยได้ค่ะแต่ทีนี้ก็จะมีมาเต็มไปหมดเลยว่าต้องใส่หน้ากากผ้าใส่ใส่ชั้นใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาได้ไหมโดยปกติจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งแต่ครั้งที่แล้วละที่มีการศึกษาอะไรหลายอย่างออกมาใช่ใช่ว่าการใส่ทิชชู่1ชั้นหนึ่งชั้น2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเราใส่หน้ากากธรรมดาหน้ากากอนามัยหรือว่า N95 พวกเนี้ยค่ะมันสามารถกรองได้แต่หน้ากากอนามัย1ชั
ตื่นมารู้เลยว่าเสื้อแม่บอกได้วันนี้ไม่คาดเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสีฟ้าหลายๆพื้นที่เนาะเมื่อวานน่ะน้อยโอ้ใช่แต่วันนี้อากาศดีหลายพื้นที่เลยมีแบบจุดแดงๆอยู่บ้างจุดส้มอยู่บ้างบางพื้นที่และที่สําคัญเขาบอกว่าลมหนาวจะมาในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ต้องเตรียมนะคะสเวตเตอร์อะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องค่ะประมาณเช้าเก้าโมงเช้าก็คือเหมือนเดิมเอาละค่ะช่วงเช้ามืดเท่านั้นเท่านั้นค่ะนะคะวันนี้มีหลายท่านเริ่มมาทักทายอาจารย์แล้วนะคะคุณทองแก้วบอกฝากสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะแต่เห็นมีหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมโทรมาถามคําถามแล้วเดี๋ยวให้น้องดาวอ่านให้ฟังนะคะคำถามจากคุณตุ๊กค่ะโทรเข้ามาที่หมายเลขของเราคุณผู้ชมจดเอาไว้นะ0 2 3 5 4 7 1 0 5ค่ะคุณตุ๊กอายุ76ปีน้ำหนัก60ส่วนสูงคือ160เซนติเมตรบอกว่าเจ็บกรามด้านซ้ายเคยถอนฟันมานานมากแล้วอยากทราบว่าเกิดจากอะไรค่อนข้างกว้างเลยอาจารย์ค่ะโอ้โหเจ็บกรามจริงๆเนี่ยถ้าเคยถอนฟันมานานแล้วเนี่ยเจ็บกรามเนี่ยตำแหน่งเดียวกับที่ตำแหน่งที่เคยถอนฟันไปหรือเปล่านะคะอีกอย่างหนึ่งอาจจะได้ข้อมูลมาไม่มากพอนะจุดนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนอย่างไรเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราต้องดูในช่องปากว่าช่องปากเนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนไหมมีแผลอะไรที่ซ่อนอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ถ้าข้อมูลได้แค่นี้เนี่ยอาจจะบอกอะไรมากไม่ได้คุณตุ๊กอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มนะคะว่าเจ็บบริเวณที่ถอนฟันหรือเปล่าหรืออาการเจ็บมาแค่ไหนอย่างไรแล้วที่สําคัญลองเช็คดูในช่องปากมีแผลไหมมีอื่นๆไหมที่อยู่ในช่องปากนอกจากการถอนฟันนะคะมันอาจจะมีฟันซี่อื่นที่อยากเสพก็ได้หรือผูกหรือเป็นแก้มกล้ามเนื้อกันเคี้ยวอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแผลผู้พองอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะไปที่คําถามทางแฟนเพจบ้างนะคะคุณผู้ชมรีบส่งนะคะคําถามเพราะว่าเดี๋ยวไปถามท้ายรายการแล้วเดี๋ยวอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอกี้ตอบไม่ทันเสียดายนะคะคุณชวลิตบอกว่าขออนุญาตสอบถามครับเป็นโรคนอนไม่หลับมาปีกว่าแล้วต้องกินยานอนหลับทุกวันแต่ว่าเ,เขาบอกว่าพอแต่ยานอนหลับเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นยาบำรุงสมองแต่ว่าถ้าไม่กินผมก็ไม่หลับจะทำยังไงครับผมถึงจะหลับเลยเลิกไม่ได้เพราะว่าผมก็ฟังธรรมะจิตใจดีขึ้นทำให้คิดบวกแต่ต้องกินยาตลอดเลยกลัวไม่กินยาแล้วนอนไม่หลับมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างเป็นโรคนอนไม่หลับอาจารย์คือขึ้นกับสาเหตุของการนอนไม่หลับฟังดูเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีความวิตกกังวลที่เครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะความเครียดเนี่ยหลายครั้งก็อาจจะทําให้เรานอนไม่หลับได้นะคะซึ่งอของเราเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ดูโดยแม่เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของการนอนไม่หลับก็คือ1ขึ้นกับปัจจัยโรคร่วมทางกายด้วยนะคะโรคบางโรคนี่ทําให้เรานอนไม่หลับหรือนอนแล้วไม่มีคุณภาพยกตัวอย่างเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะ,อะนอนกรนจนหยุดหายใจอย่างเงี้ยนะคะโรคทางอายุรกรรมบางโรคเช่นโรคพาร์กินสันนะคะโรคสมองเสื่อมบางประเภทที่จะรบกวนการนอนนะคะอาการปวดข้อต่างๆค่ะอาการชาอาการเจ็บแผลบริเวณปลายมือปลายเท้าของพวกนี้เนี่ยสามารถทําให้เรานอนไม่หลับได้หมดถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องมาซักประวัติการปัสสาวะตอนกลางคืนใช่ไหมคะ,อะนอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากเราไม่หลับเลยหรือเราหลับแล้วตื่นบ่อยอแพทเทิร์นการนอนไม่หลับก็จะไม่เหมือนกันค่ะแต่คําถามคือถ้าเป็นยาที่บํารุงประสาทแล้วมีผลฤทธิ์ง่วงอาจารย์เดาเอาเดาเอาเลยนะคะคาดว่าเป็นยาในกลุ่มที่เป็นเมลาโทนินเมลาโทนินที่เหมือนกับบางทีมีผสมในกัมมี่อ่ะใช่เยลลี่ใช่ใช่แล้วเป็นถึงขายเป็นอาหารเสริมอันนี้ที่จริงตัวมันคือฮอร์โมนที่ช่วยรักษาสมดุลการนอนค่ะในระยะหลังเนี่ยก็จะมีงานวิจัยมากขึ้นเดี๋ยวกันใช้เมลาโทนินเพื่อช่วยในการนอนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยานอนหลับกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้อันนี้อาจจะต้องมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยยานั้นออกฤทธิ์อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นยาบางตัวนอนหลับด้วยคลายวิตกกังวลด้วยก็แสดงว่าเราอาจจะหลับจากการขาจากการวิตกกังวลเราก็ต้องไปแก้ที่วิตกกังวลแล้วค่ะอาจารย์บอกว่าให้หาสาเหตุก่อนบางคนเป็นเพราะโรคไม่หลับเพราะโรคเพราะฮอร์โมนหรือบางคนเป็นวิตกกังวลสภาพจิตใจ
การกระทําความผิดร้ายแรงนะคะโดนคนก็จะทำไมฉันนอนไม่หลับก็มาแบบเย็บมาว่าตัวเองงานที่หนึ่งก็คืออย่าไปคิดว่าคืนนี้ต้องนอนไม่หลับแน่เลยหรือถ้าจะคิดก็ก็ไม่เป็นไรก็ดูซีรีส์ดูอะไรไปก็คือทําจนทําของแอคทิวิตี้อื่นค่ะเพื่อดึงจิตของเราจากความวิตกกังวลออกจนกระทั่งเรารู้สึกง่วงแล้วค่อยมาล้มตัวลงนอนอันนั้นก็คือวิธีที่เป็นสุขอนามัยในการทำเบื้องต้นที่ถูกต้องใช่ก่อนจะไปใช้ยาถูกไหมใช่ใช่โดยมากเนี่ยมันจะมีสุขอนามัยที่เกี่ยวกันนอนซึ่งก็มีหลายสเต็ปนะคะแต่สิ่งแวดล้อมสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างที่ผู้ชมถามมาจนกระทั่งถึงเรื่องของอการปิดทีวีการใช้ไม่ใช้เสียงเสียงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยให้เราหลับได้ดีขึ้นค่ะของพวกนี้ก็จะช่วยอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรารู้สึกมีตกกังวลมากว่าเราจะไม่หลับให้บอกตัวเองว่าไม่หลับไม่เป็นไรไม่หลับไม่เป็นไรแต่อันนี้กังวลก็คือหลับทั้งวันอาจารย์ไม่ใช่นอนไม่หลับนะจริงๆรู้สึกมีไหมน่าจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอย่างนี้คุณนอนเท่าไหร่ก็คือยังง่วงอยู่อาจารย์อันนี้ต้องมาดูคุณภาพการนอนอ,อาจจะไม่ไม่หลับเพียงพอค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเรื่องหูคอจมูกนะคะถามได้เรื่องของโรคในผู้สูงวัยถามได้นะคะแล้วจริงๆแล้วเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปก็ถามได้วันนี้มีคุณอสมพรนะคะบอกว่าอายุ19ปีนะคะหนัก42สูง154อยากถามคุณหมอเรื่องของการกลั้นปัสสาวะค่ะเล่ายาวหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้นะคะบอกว่าเมื่อวานตอนค่ำจะกลับหอค่ะรถติดมากเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ปรากฏว่าทานชาเขียวเข้าไปด้วยค่ะหนูนั่งกลั้นคืออยู่บนรถเนื้ออาจารย์เนาะก็เลยต้องกลั้นใช่หนูนั่งกลั้นจนถึงหอปวดปัสสาวะจัดมากเลยค่ะแต่เพื่อนใช้ห้องน้ําอยู่เลยต้องปล่อยใส่คอมฟอร์ตร้อยจนเต็มปริมาณ750 ml เป็นอันตรายไหมคือบอกว่าเยอะมากจนหนูตกใจมีปัสสาวะซึมซึมออกมาด้วยมีอาการดังนี้นะคะคือมีอาการท้องน้อยเหมือนหนกขึ้นมาแบบลูกส้มโอเลยตึงและเจ็บท้องค่ะเป็นปกติไหมคะแต่ปัสสาวะออกไปแล้วหายนะคะอาการที่หนูมีปัสสาวะซึมกลั้นไม่อยู่มันจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะช่วงแรกปัสสาวะแทบไม่ออกเลยค่ะแต่ต้องเบ่งช่วยสักพักถึงปกติออกนานมากเลยค่ะกว่าจะหมดนะคะบอกว่าขอบคุณคุณหมอมากค่ะหนูกังวลมากเพราะว่าหนูกลั้นปัสสาวะแบบสุดขีดเลยนี่คือการเล่าที่ละเอียดละเอียดจริงมาก <laughs> อาจารย์ว่าไงคะอันนี้ก็จริงๆถ้าฟังดูนะคะถ้าดูจากปริมาณของปัสสาวะที่ออกมาระยะเวลาปัจจัยกระตุ้นเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่จะที่จะปวดอย่างนี้ไม่ว่าไอ้ตุยตุยนี่คือไอ้ตุยตุยคือกับปัสสาวะใช่ปัสสาวะที่มันจุเยอะมากคือมันเหมือนกับลูกป่องที่กําลังจะแตกอยู่แล้วก็เลยมีการปัสสาวะเล็ดใช่มีแม็กซิมัมแล้วใส่เข้าไปมันไม่สามารถโถนี่ดูง่ายๆคุณผู้ชมภาพที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเรียกว่าขอบขอบปัสสาวะเนาะเวลาที่มันมันมีเหมือนกับกระบวนการต่างๆที่มันมีน้ําออกมาเติมเต็มใช่มันก็คือกระเพาะปัสสาวะเหมือนลูกโป่งแล้วเราใส่น้ําใส่น้ําใส่น้ําลงไปก็คือเราอัดจนจนอัดไม่ได้แล้วซึ่งโดยใช่ซึ่งโดยปกติลูกโป่งมันจะไม่ได้แตกปุ้งมันก็จะออกมาทางทางทางทางรูปสนิทตรงกลางมันก็จะขยายออกแล้วก็น้ําก็จะล่วงออกมาเพื่อลดแรงดันในลูกโป่งเป็นเรื่องปกติใช่ก็แนะนำก็คือหนึ่งอย่ากลั้นปัสสาวะเยอะนะคะอันที่สองคือโชคดีมากที่หนนี้มันไม่ติดเชื้อเนาะก็คือปัสสาวะออกแล้วหายทุกอย่างปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าถ้าปัสสาวะออกมาในช่วงวันสองวันนี้เกิดมีไข้ปัสสาวะแล้วแสบขัดหรือว่าปัสสาวะขุ่นขึ้นเนี่ยก็ให้สงสัยได้ว่าเราจะมีการติดเชื้อนี่ก็ต้องมาเจอคุณหมอก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบใช่ไหมคะจากการกั้นปัสสาวะนานแต่เท่าที่ฟังดูน่าจะโอเคทีนี้ปัญหาคนเมืองใช่เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าจะไปเข้าห้องน้ําคือบางทีอยู่บนทางด่วนอาจารย์มันลงไม่ได้ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ว่าไม่ดีไม่ควรการบ่อยแต่ข้อดีคือน้องมีความฝอดร้อยด้วยนะใช่ใช่อันนี้น่าน่าน่าจะโอเคอีกอันหนึ่งคะถ้าเราเสี่ยงมากๆหรืออย่างในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยปัจจุบันจะเห็นว่าเขามีแผ่นซึมซับใช่คือถ้าถ้าถ้าแผ่นสูงถ้าผ้าอ้อมเน
ค่ะก็ช่วยได้นี่ชีวิตคนเมืองอาจจะต้องใช้แบบนั้นนะใช่ถ้ารถติดมากนะอันนี้ต้องจริงมีการวางแผนที่ดีก็ดีนะคะคือก่อนขึ้นรถเขาดื่มน้ำก่อนขึ้นรถต้องเข้าห้องน้ําแล้วก็อย่าเพิ่งดื่มน้ําดื่มกาแฟอย่าเพิ่งกาแฟชาก็มีคาเฟอีนซึ่งมีริคับปัสสาวะเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกว่าดื่มชาเขียวอืมค่ะส่วนคุณโชลิตนะคะบอกว่าบอกว่าตั้งแต่อายุ19นะคะเริ่มนอนไม่หลับมาตั้งแต่เดี๋ยวนะกลับมา19คืองงเดี๋ยวบอกว่าเริ่มนอนไม่หลับมาตั้งแต่อายุ35แล้วตอนเด็กๆก็เป็นแต่เป็นเด็กขี้กลัวขี้อายขี้ตกใจมันมีเหตุผลต่อการหลักการโทรหาโทรหาคืออะไรงงมากเดี๋ยวก่อนไปเคลียร์ไม่ใช่จะบอกว่าวันนี้ได้รับได้รับฟังคําตอบจากอาจารย์แล้วผมจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอ๋อแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่ร้องไห้บ่อยมากคืออาจจะเป็นคนคิดมากเป็นคนเซนซิทีฟเซนซิทีฟบอกว่าผมจะพยายามเลิกร้องไห้ให้ได้อย่าให้พวกเราทุกคนเป็นกําลังใจให้เนาะฉันคิดว่าจริงๆการร้องไห้แต่หลายคนจะรู้สึกผิดรู้สึกว่าเราอ่อนแอแต่ว่าจริงๆแล้วการร้องไห้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกของอารมณ์ได้ในหลายรูปแบบนะคะบางคนโกรธก็ได้บางคนผิดหวังก็ได้เสียใจก็ได้ไม่จำเป็นว่าเราต้องอ่อนแอเสมอไปกลัวใช่กลัวก็ได้นั้นอันนั้นเป็นอันแรกที่อยากให้คิดบวกกับตัวเองก่อนค่ะร้องไห้ไม่ผิดเหมือนนอนหลับก็ไม่นอนหลับไม่ผิดใช่ก็คือจริงๆแล้วเราคงต้องดูว่าความรู้สึกเราขณะที่เราร้องไห้คืออะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการร้องไห้นั้นเนี่ยกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตของเราการเข้าสังคมคหรือความหวาดกลัววิตกกังวลความรุนแรงจนกระทั่งเราไม่สามารถเข้าสังคมได้หรืออะไรได้อย่างนั้นควรจะมาพบแพทย์แต่ถ้าร้องไห้ไปตับอารมณ์ฟังเพลงแล้วร้องไห้บางคนจะไม่ผิดคนที่อินง่ายอาจารย์คิดว่าไม่นะคะถ้ามันไม่ได้กระเทือนกับกับชีวิตประจำวันของของของคุณผู้ฟังค่ะคุณสีอันนี้ก็ละเอียดพอกันคุณสีอายุ65ปีให้ข้อมูลละเอียดมากนะคะมีมีสองคำถามน้ำหนัก50ส่วนศูนย์ยบอบอกว่าในหูอาจารย์ขาต้องเป็นอาจารย์กี้ละเหมือนมีมแมลงบินอยู่เป็นมา2วันแล้วนะคะเป็นวันละประมาณ2ชั่วโมงรู้สึกรำคาญไม่ปวดหูแต่รู้สึกเสียวๆวันนี้เป็นวันที่5อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอ่ะแล้วเป็นมา2วันไม่ก็คือวันที่ก็คือ2วันแล้วอีก3วันอาจจะหายแล้วเพิ่งมาเป็นอีกทีวันที่มาหรือว่าหรือว่ายังเหลือแต่การเสียวเสียวข้างในหูเป็นมาวันที่5โดยประมาณไม่เกิน5วันอะที่เป็นอาจารย์ถูกไหมคะเหมือนมีแรงอยู่ในหูรู้สึกว่าปรับคานเป,เป็นประมาณ2ชั่วโมงต่อครั้งที่เป็นเนี่ยนะคะอันนี้เอาคำถามแรกก่อนเกิดจากสาเหตุอะไรเหมือนมีมแมลงบินในหูโอเคค่ะคือเสียงที่ได้ยินต้องถามก่อนว่าได้ยินเสียงมแมลงบินในหูหรือว่ารู้สึกว่ามีมแมลงบินในหูรู้สึกเรื่องเมียนมีอะไรคันกึ๊กกึ๊กอ่าใช่ค่ะทีนี้แยกกันนะคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงในหูพวกนี้อันดับแรกเลยคือควรจะมาดูว่าให้คุณหมอเขาส่องดูว่าในหูนั้นมีอะไรหรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นขี้หูอุดแน่นเหลือรู้แค่นิดเดียวผ่านผ่านอะไรมาปุ๊บดิเสียงมันวิบวิบวิบไม่ถือว่าเป็นเสียงลมสอดแทรกเข้าไปในรูหูเราอย่างเงี้ยหรอคือเกิดเจอจากได้หลายอย่างหรือว่ามีการระคายเคืองพอลมผ่านรูเล็กๆมันจะมีเสียงไงเป็นไปได้ค่ะหรือว่าเกิดจากการที่มีอะไรไประคายเคืองเยือกเจ้าหูค่ะอันนั้นก็สามารถทำให้เกิดเสียงได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าส่องหูแล้วปกติค่ะอาจจะเป็นเสียงดังในหูที่เกิดจากเส้นประสาทหูนะคะเส้นประสาทหูเริ่มเสื่อมจะเป็นเสียงอย่างไรอาจารย์มาได้หลายรูปแบบเลยค่ะแต่ว่าโดยส่วนมากจะสิบแปดคนไข้มักจะบอกว่าเสียงแบบวีดวีดวีดเสียงเหมือนจิ้งรีดบ้างจักกระจันบ้างต่อเนื่องไหมคะแล้วแต่ค่ะบางคนบอกว่าเสียงดังตลอดเลยบางคนบอกว่าเสียงเป็นจังหวะค่ะทีนี้ต้องสังเกตดูว่า1คือเป็นข้างไหนค่ะนะคะ2คือเป็นตอนที่อยู่ในที่เงียบๆเช่นเราเข้าห้องนอนและอยู่คนเดียวเสียงดังขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในที่ที่คนเยอะๆเสียงก็เป็นค่ะเสียงเนี่ยเป็นตามจังหวะการหายใจหรือว่าตามจังหวะเต้นการเต้นของหัวใจตามชีพจรหรือเปล่ามีรายละเอียดของเสียงรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะแต่ประเด็นคืออย่อางแรกเลยที่อยากให้ทำคือต้องมาส่องหูดูก่อนถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงนะคะแต่ถ้าแค่รู้สึกลาจารย
บางคนเนี่ยจะรู้สึกราคายเครื่องเส้นผมไปอยู่ข้างในก็มีเศษของมแมลงเหมือนบางคนพึ่งตัดผมเสร็จแล้วแบบผมเราใช้สารใช่ไหมคะหรือว่าถ้าบางคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในแล้วเอาคัตเติ้ลบัดไปปั่นพวกนี้มันเริ่มเกิดการราคายเครื่องของหูชั้นนอกแล้วหูชั้นนอกเริ่มอักเสบจะรู้สึกพิบพิบพิบอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นไปได้ใช่แต่ถ้ามีอาการคันเล็กๆน้อยๆหรือว่าคันยึดอยู่ในหูเลยอาจจะเป็นเชื้อราในช่องหูเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากแล้วมันจะแนะนําถ้ารู้สึกอะไรที่อยู่ในหูรู้สึกอะไรผิดปกติปุ๊บส่องมาส่องดีกว่าส่องใช่คุณหมอจะมีเครื่องมือมีของเล่นเยอะเลยมีของสอนนะสิมีของเล่นเยอะจริงๆประกอบแล้วก็เยอะมากเลยนะคะคําถามที่2ของท่านนี้บอกว่าการฉีดวัคซีนติดเชื้อในกระแสเลือดคงจะหมายถึงวัคซีนป้องกันนิวโมคอสคัสบอร์ดอักเสบแต่ต้องห่างกันกี่เดือนถึงจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดถ้าไปฉีดก่อนกําหนดจะได้ผลไหมคือต้องฉีด2เข็มนะคะวัคซีนนี้ระหว่างเข็ม1กับ2เนี่ยเขาบอกว่าเข็มที่1ฉีดไปแล้วประมาณ 5-6 เดือนก็ขึ้นกับว่าโดยปกติแล้วจะฉีดที่6เดือนถึง1ปีค่ะค่ะถ้าอาถาคำถามในวงเล็บคือฉีด13สายพันธุ์หรือ23สายพันธุ์นะคะก็ขึ้นกับว่าเข็มแรกฉีดอะไรไปเขาจะต้องเรียงลำดับโดยปกติจะฉีด13ก่อนในปัจจุบันค่ะแล้วเว้นระยะประมาณ6เดือนขึ้นไปก็จะฉีด23เพราะฉะนั้นรอก่อนใช่ค่ะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเข็มแรกบังเอิญเป็นฉีด23คือ13เนี่ยมาทีหลังผลิตมาทีหลังถ้าเข็มแรกฉีด23ก็เว้นสักปีหนึ่งเราค่อยมาฉีดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่ะไปที่หนึ่งคำถามค่ะกรุณาเรื่องสะเอิญจอขึ้นนิดนึงนะคะเวลากินถั่วคืออะไรคะช่วยเวลากินถั่วค่ะจะมีเสมหะสีเหลืองนิดนิดบางครั้งสีเขียวอาจารย์กี้งานเข้าอีกแล้วเดี๋ยวอันนี้คือกินถั่วเขียวเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ายังสอนนะสองชนิดของถั่วไม่ใช่เสมหะเกี่ยวกับการกินถั่วไหมอาจารย์คะน่าจะเป็นการกระตุ้นมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวกับว่ากินถั่วเหลืองเสมหะจะสีเหลืองไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าเสมหะเขียวเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าอาการตอนที่ไม่ไม่ได้กินถั่วเนี่ยเป็นอาการอะไรค่ะถ้ารู้สึกว่ามีราคายคอเสมหะอยู่ในคอบางคนจะบอกได้เลยว่ามีน้ำมูกไหลลงคออย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอาจจะเป็นอาการบ่งบอกในช่วงแรกๆว่าเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าว่ามีน้ำมูกเราไหลไหลออกมาจากไซนัสเข้าไปตรงโพรงจมูกหลังคอแล้วก็ลงมาที่คอค่ะค่ะแล้วก็ถามว่ากินถั่วแล้วเลยมีเสมหะหรือเปล่าอันนี้เป็นอาการแพ้ถั่วไหมหรืออะไรไหมจริงๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะถามว่าเกิดจากอะไรเนี่ยเป็นได้จากหลายสาเหตุค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะตอนที่กินถั่วขึ้นมามันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายอยู่แล้วแต่แต่ว่าเสมหะนั้นไม่ควรจะต้องสีใสคือเสมหะเป็นถ้าเป็นเป็นสีใสได้หมายถึงว่าถ้ามันแค่ระคายเคืองคนจะเป็นใสๆแต่ถ้าเป็นเหลืองหรือเขียวอาจจะเกิดการติดเชื้อหรือว่าเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นร่วมด้วยและดูตอนไม่ทานถั่วด้วยว่ามีหรือเปล่าใช่ค่ะมานะหมดแล้วใช่ไหมคะคำถามคุณสีวันนี้เต็มอิ่มเต็มอิ่มคุณสีคำถามเหมือนไปซื้อกาแฟแล้วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมสามแม้วันนี้วันศุกร์แกก็ให้เต็มที่นะคะมาจากคุณสีมาที่คุณเพนค่ะคุณเพนส่งคําถามมาที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนบอกว่าอายุ39ปีนัก88สูง158เป็นโรคหนังแข็งนะคะช่วงสัปดาห์นี้มีอาการหายใจหอบแล้วก็เหนื่อยบ่อยๆด้วยขึ้นสะพานลอยบางครั้งต้องหยุดพักค่ะและต้องถอดหน้ากากอนามัยออกอยากทราบว่ามันเป็นอาการของโรคที่แย่ลงหรือเพราะอากาศช่วงนี้ไม่ดีคะอพอดีช่วงนี้หนูอยู่ในกรุงเทพค่ะเป็นได้หลายอย่างควรจะต้องรีบมาพบกับคุณหมอค่ะใช่ค่ะจริงแล้วโรคหนังแข็งมันส่งผลอะไรบ้างคะค่ะโรคหนังแข็งเนี่ยจริงๆแล้วก็จะส่งผลกับอวัยวะอื่นในภาพรวมด้วยนะคะเช่นบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของปอดค่ะค่ะที่มีผังผืดร่วมด้วยนะคะขยายตัวไม่ดีมันจริงๆขึ้นกับชนิดของโรคหนังแข็งด้วยว่าเขาเป็นชนิดไหนนะคะอาจารย์แนะนําว่าถ้ารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นมากอย่างผิดปกติรวมถึงรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้มาพบคุณหมอเถอะค่ะค่ะแต่บางทีการใส่หน้ากากอนามัยเดินขึ้นสะพานลอยเราก็เหนื่อยนะอาจารย
่ไม่เอ่อไปหาหมอหมอให้ยาหลอดเลือดหดตัวมาทานก็ดีไม่ทานก็เป็นเพื่อนเลยแนะนำให้ใช้อาวามิสเหรอคะจ๊ะอาวามิสอ่าสำหรับคนจมูกปรากฏว่าหูอื้อหายครับแต่ประเด็นคือต้องใช้ไปถึงเมื่อไหร่ครับนานเท่าไหร่ครับรักษาถูกวิธีแล้วหรือยังครับต้องใช้ไปนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าหูอื้อข้างเดียวหูอื้อข้างเดียวอันนี้เป็นอาการที่ควรมาตรวจอยู่แล้วนะคะทีนี้น่าจะเคยไปหาหมอเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบอกว่าหมอให้ยาลดหลอดเลือดมามันคือยาอะไรหมายถึงว่าน่าจะเป็นแก้คัดจมูกมากกว่าที่เป็นยาพ่นจมูกยากินยากินยากินยากินมีมีสองแบบจริงๆสองแบบค่ะคือมีทั้งยาพ่นแล้วก็ยากินนะยาหยอดจมูกดีกว่ามันไม่ได้พ่นทีนี้โดยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าหูอื้อเราจะสงสัยแล้วว่าเป็นหูชั้นกลางหรือเปล่าโดยส่วนมากคุณหมอหูคอจมูกเขาจะต้องส่องไปดูนะคะ1ดูหูสองดูหลังโครงจมูกเพราะว่ามีอาการข้างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าตรวจเราไม่พบก้อนอะไรหรือไม่พบความผิดปกติอะไรชัดเจนเราจะสงสัยว่าเป็นจากการที่ท่อปรับความดันในหูชั้นกลางเนี่ยมันผิดปกติอาจจะทํางานไม่ได้หรือในกรณีที่คนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วเกิดอาการบวมพอเกิดอาการเยื่อบุบวมปุ๊บก็จะทําให้มีอาการหูอื้อตามมาได้ดังนั้นคุณหมอเขาเลยให้ยาลดบวมนะคะยาลดบวมในที่นี้เนี่ยมันมีการออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดหดด้วยเขาเลยอาจจะเรียกชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแทนนะคะทีนี้อาการที่ยังไม่หายเนี่ยเราได้อยาพ่นจมูกอาวามิสเข้าไปเนี่ยแล้วอาการดีขึ้นเพราะมีแสดงว่ายาตัวยาพ่นจมูกเนี่ยเป็นยาที่คนที่ใช้รักษาอาการบวมเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นโพรงจมูกอักเสบก็จะตอบสนองดีต่อยาตัวนี้นะคะส่วนคําถามที่ว่าจะต้องใช้ไปนานขนาดไหนแน่นอนหนึ่งต้องรู้วิการวินิจฉัยก่อนว่าเขาวินิจฉัยว่าเป็นอะไรถึงจะตอบได้อันดับที่2คือหลังจากรู้การวินิจฉัยแล้วก็ต้องดูตามระยะอาการถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วอาการดีและดูว่าเราได้รับสารกระตุ้นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นถ้าเป็นโพรงจมูกอักเสบยังออกไปอยู่ข้างนอกยังได้รับฝุ่นพวกนี้มาอีกอาการก็จะกลับมาเป็นอีกแน่นอนเราก็จะยังต้องใช้ยาค่ะหาสาเหตุตามนี้นะคะบอกนะคะคุณนวลสีส่งมาอีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะคะอายุ70ปีน้ำหนัก57 0 0 1 6 3ค่ะบอกว่าตรวจน้ำตาลธรรมดาได้ผลคือ99ตรวจน้ำตาลแบบทานน้ำหวานเดี๋ยวต้องให้อาจารย์อธิบายว่าคืออะไรได้199แบบนี้ถือว่าเป็นเบาหวานถาวรหรือไม่และถ้าหากควบคุมอาหารและออกกาลังกายจะสามารถทาให้ไม่เป็นเบาหวานถาวรได้ไหมมีหลายคำตอบซ่อนอยู่ในนี้อาจารย์ต้องอธิบายให้เราฟังเอาเรื่องวิธีการตรวจน้ำตาลก่อนขั้นแรกก็มีวิธีการตรวจทั้งง่ายๆทั้งหมด3แบบแรกก็คืองดน้ำงดอาหารแล้วก็ไปเจาะน้ำตาลตอนเช้านะคะแล้วอันที่2ก็คือเป็นเราเรียก oral glucose tolerance test ก็คือมีการให้ดื่มน้ำหวานแล้วใส่น้ำตาลที่จำนวนเวลาที่เรากำหนดแล้วที่กี่ชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้นะคะเพื่อดูว่าการนำน้ำตาลไปใช้เป็นอย่างไรนะคะแล้วอันที่3ก็คือเป็นการเจาะแบบน้ำตาลสะสมค่ะค่ะน้ำตาลสะสมก็จะเป็นภาพสะท้อนของปริมาณน้ำตาลในเลือดตลอด3เดือนเฉลี่ยที่ผ่านมาค่ะก็คำถามคือเบาหวานถาวรจะเป็นไหมเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในผู้สูงวัยนะคะเขามีข้อจำกัดอยู่นิดหน่อยก็คือเขาจะน้ำตาลไปใช้ได้ยากค่ะกว่าเราในวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะข้ามข้ามเขตแดนมาเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมีโอกาสเป็นเยอะกว่าเราเพราะว่า,าเรื่องของสรีระวิทยาที่ที่ไม่ไม่เหมือนกันกับในวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยถามว่ามันจะมีโอกาสเป็นเบาหวานถาวรได้ไหมส่วนใหญ่ก็ถ้าน้ําตาลประมาณนี้นะคะเราก็แนะนําว่าให้ใช้พฤติกรรมสุขภาพก่อนอย่างที่บอกใช่อาหารใช่แต่ว่าพฤติกรรมสุขภาพเหล่านี้จะต้องทําสม่ําเสมอถ้าเราไม่ทําแล้วเรากลับไปทันแบบเดิมใช้ชื่อแบบเดิมมันก็มีโอกาสที่เราอาจจะไม่สามารถกลับไปเป็นคนที่อยู่ในระยะก่อนเป็นเบาหวานได้เบาหวานถาวรคืออะไรคะจำพิษคือเบาหวานเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าเป็นโรคเรื้อรังโดยปกติเป็นแล้วเนี่ยก็คือการวินิจฉัยนั้นจะอยู่ไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันจะคุมได้หรือคุมไม่ได้นะคะทีนี้การที่เราจะเปลี่ยนจากแค่น้ำตาลสูงชั่วคราวยกตัวอย่
ถ้าอาจารย์เข้าใจถูกต้องนะคะคือการที่น้ําตาลของเขาในสูงตลอดไม่สามารถกลับมาเป็นน้ําตาลในคนปกติคงระดับไม่สามารถกลับมาปกติใช่อันนั้นก็จะต้องมีการเรื่องของการใช้ยาช่วยหรือการทําพฤติกรรมสุขภาพในระยะยาวแต่ถ้าเกิดมาดูของของเมื่อสักครู่นี้ท่านจริงไม่ได้แย่ไม่ได้แย่มากค่ะอาจารย์เชื่อว่าชาที่กลับมาได้ด้วยด้วยพฤติกรรมบําบัดใช่แล้วก็คอยไปตรวจน้ําตาลเป็นระยะระยะค่ะเอามาที่คําถามของลุงเก๋ก่อนนะคะลุงเก๋อายุ55ปีค่ะลุงเก๋บอกว่าเป็นภูมิแพ้แบบไม่มีอาการเบาหวานความดันไม่มีมีอาการเสียมหัดเหนียวใสออกมาจากหลอดลมเหมือนหลอดลมมันไวซะแล้วถามคุณหมอครับว่าควรหาหมอหูคอจมูกหรือโรคปอดดีครับและอยากให้หมออธิบายหน่อยว่าหลอดลมมันไวแล้วจะไวเลยหรือเปล่าครับแก้ให้ได้ไหมคือกำลังพยายามทำความเข้าใจนิดนึงก็มีเสมหะแล้วแล้วไทยเครื่องไทยเครื่องไวแล้วไวเลยปอดดีไหมหรือว่าไปหูคอระบุมีสองก็คือไอ้ไวนี้มันจะไวไวแล้วไวเลยหรือว่ามันจะไวตอนเฉพาะมีฝุ่นเยอะแล้วจะกลับมาปกติไหมอาจารย์จริงๆหาหมอหูคอจมูกเบื้องต้นก่อนได้ค่ะเพราะว่าถ้าเดิมบอกว่าเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยทีนี้ภูมิแพ้ที่ไม่มีอาการเนี่ยอาจจะเป็นว่าคนไข้ไม่ได้รู้สึกนะคะแต่ว่าถ้าการมาส่องตรวจดูเนี่ยส่องดูพรงจมูกส่องดูช่องคอเนี่ยอาจจะพบจากความปกติที่บ่งบอกว่าโรคภูมิแพ้นั้นยังมีอยู่ได้นะคะทีนี้โดยปกติทั่วไปเขาจะเชื่อว่าทางเดินหายใจเดียวเนี่ยมักจะเป็นโรคเดียวกันค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยภูมิแพ้พรงจมูกเริ่มต้นมาจากพรงจมูกก่อนมันทําให้หลอดลมเนี่ยไวได้ไหมมันพวกนี้มันเป็นคําพูดค่ะบางคนที่บอกว่าหลอดลมไวเนี่ยคือหมายความว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นหวัดไม่สบายแล้วร่างกายยังไม่ได้ฟื้นตัวค่ะเพราะฉะนั้นจะมีอาการไอนะคะบางคนเขาก็จะคือชื่อภาษาอังกฤษชื่อโรคทางการแพทย์เนี่ยมันค่อนข้างยาวพอสมควรบางคนไม่รู้จะแปลว่ายังไงก็เลยบอกว่าหลอดลมวายหลอดลมวายสมมุติว่าเคยเป็นไซนัสอักเสบมาก่อนพวงจมูกอักเสบมาก่อนหรือเป็นหวัดมาก่อนหายละอาการทุกอย่างหายละแต่ว่ายังมีอาการไออยู่ไอแห้งๆไอเรื้อรังยาวๆเลยไอที่หายยากเหมือนกันอาจารย์นะคะนี้พวกนั้นเนี่ยพวกไอเรื้อรังเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าตรวจทบทุกอย่างแล้วบอกว่าไม่เจออะไรผิดปกติหายแล้วเขาก็จะบอกว่าเป็นพวกหลอดลมวายเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเลยอยากให้มาพบคุณหมอหูคอจมูกเพื่อดูอาการของภูมิแพ้ก่อนเช็คโรคของภูมิแพ้ก่อนนะคะแล้วก็คุณหมอหูคอจมูกเนี่ยก็จะฟังเสียงปอดฟังเสียงหลอดลมให้ด้วยถ้าพบเจอภาวะที่ผิดปกติเดี๋ยวเขาจะส่งให้พบกับคุณหมอโรคปอดอีกทีหนึ่งค่ะหาลุงเก๋ไปหาคุณหมอนะคะไปที่คุณปุ๋ยบ้างคุณปุ๋ยค่ะอายุ66ปีน้ำหนัก85ส่วนศูนย์155ดิฉันอ่านแล้วคุณปุ๋ยนี่เป็นเหมือนดิฉันเลยดูซิว่าผิดปกติหรือเปล่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเป็นไม่มีโรคประจำตัวหรอกค่ะอาจารย์แต่เวลาหลักกลางดึกตื่นมาแล้วจะหิวน้ำมากคอจะแห้งค่ะเป็นเพราะอะไรอาจารย์ดาวก็เป็นนอนอ้าปากไหมหรือว่าอากาศมันแห้งหรือเปล่าอาจารย์หรือยังไงฮะเออต้องถามนิดนึงว่าตอนที่ตื่นมาเนี่ยคือเราตื่นขึ้นมาเองหรือว่ามันรู้สึกแห้งระคายเคืองแล้วทำให้ตื่นขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือที่คุณปุ๊กบอกเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าคอแห้งมากคือมันหิวน้ํามากๆนอนอ้าปากมันทำไม่แห้งได้ไหมได้แล้วบางทีเราเผลอหายใจทางปากโดยไม่รู้ตัวอากาศภายนอกอากาศภายนอกมันจะไม่เหมือนภายในภายในนั้นเราจะคงอุณหภูมิให้อุ่นได้ระดับหนึ่งเพื่อรักษาการทํางานของเยื่อบุของหลอดลมของเรานะคะทีนี้ถ้าเรานอนกรนนอนอ้าปากอยู่ตลอดเวลาแน่นอนตื่นขึ้นมาคอแห้งแสบคอบางทีจะรู้สึกว่าเหมือนมีเสพหะลึกลึกตื่นเช้าใหม่อีกทีจะเป็นทําเป็นนิสัยเลยคือต้องแอมอย่างนี้ตลอดจิบน้ําแล้วจะดีขึ้นอันนั้นควรต้องให้คนที่นอนด้วยหรือว่าอัดเสียงโทรศัพท์ตัวเองไว้ว่าตัวเองกรนหรือเปล่านะคะอันนี้ช่วยได้หรือบางทีปากลมมันแอบพ่นมาที่หน้าที่คอหรือพัดลมสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็เกี่ยวกันค่ะเมื่อประกอบกับอายุน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้มีปัจจัยเสี่ยงของอาการนอนกรนกรนเนาะเพราะว่าน้ําหนัก85สูง155ค่อนข้างทวมนะคะอดื่มน้ําค่ะทํำยังไงก็จิบน้ําใช่ไหมอาจารย์บางคนไม่กล้าจิบน้ําก่อนนอนเพรา
่แล้วแต่คนแล้วแต่คนค่ะแต่โดยมากเนี่ยถ้าเขาอย่างผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมียาต้องรับประทานก่อนนอนส่วนใหญ่ก็เราจะให้ทานก่อนแล้วสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เข้าห้องน้ําปัสสาวะให้เรียบร้อยแล้วมานอนก็จะทําให้เรานอนได้ยาวขึ้นนะคะแต่จริงๆพวกนี้มันคือนิสัยเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราควรจะต้องสังเกตลักษณะของตัวเองว่าเราทานน้ําเข้าไประยะเวลาเท่าไหร่ที่เราจะเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ลองกะเวลาเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนการนอนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการจิบต้องจิบจริงๆค่ะอย่าไปจิบหรือจิบแก้วแก้วที่ประกอบคนไข้ก็คือเป็นขวดเล็กๆจิบจิบทั้งขวดเพราะฉะนั้นการจิบนี่คือจิบจริงๆคือทำเล็กน้อยแบบเล็กๆพอให้เพิ่มความชุ่มชื้นในคอค่ะแล้วถ้าอากาศแห้งมากอย่างบางคนนอนห้องแอร์อย่างบางคนถ้าเป็นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มีเครื่องทําความชื้นตับอุณหภูมินะคะแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนก็เอากระมังใส่น้ำตั้มไว้ใกล้ๆแอร์แล้วให้แอร์มันโฟล์มันจะได้ชื้นมันจะเพิ่มความชื้นขึ้นจะไม่แห้งมากเคยไปบ้านคนแล้วคิดว่าเขาแบบเอ๊ะพิธีกรรมอะไรหรือทำไมเขาถึงเข้ามาสักคาเขาล้วนทำไมเขาทำผ้าป้ายแอร์ก็คือเขาออกมาเป็นการเพิ่มความชื้นอาจารย์วิธีนี้ใช้ได้แต่เราใช้แก้วน้ำก็ได้นะแก้วน้ำก็ได้วางตรงไหนอาจารย์คะวางตรงที่แอร์มันผ่านเหมือนกับว่าสมมติว่าแอร์ผ่านอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ล้างไว้ตรงนี้ข้างหน้าก็คือให้มันให้แอร์เป็นการทำความชื้นใช่เป็นการทำความชื้นให้อากาศมันไม่แห้งว่างง่ายใช่แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องที่ปรับความชื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องไปเป็นขนาดแล้วค่ะเอามาดีคำถามนี้ค่ะบอกว่าผมอายุ40ปีครับช่วงนี้หายใจไม่ค่อยอิ่มเลยนะคะมีโรคความดันครับคุมความดันได้ดีผมเคยเจาะปอดด้วยน้ำท่วมปอดครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะคือถามคำถามพยาวแต่ว่าคนละคนละไอ้นี่นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้จะต้องไปหาหมอไหมครับช่วงปีที่แล้วเคยเจาะปอดมาด้วยครับพอน้าท่วมปอดหายใจไม่อิ่มเออหายใจไม่อิ่มเคยเป็นความดันแต่ควบคุมความดันได้ดีมาครับค่ะเพราะว่าประวัติเดิมก็คือมีความเสี่ยงอยู่แล้วในเรื่องของการมีเคยมีน้ำท่วมปอดค่ะทีนี้พอดีไม่ได้แจ้งว่าน้ำท่วมปอดนั้นเกิดจากอะไรค่ะทีนี้ถ้าอยู่ๆรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นหายใจไม่อิ่มแต่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอาการเดิมกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องต้นอาจารย์คิดว่ากลับมาพบกับคุณหมอที่ดูแลรักษาอยู่เป็นประจำค่ะค่ะคุณวิจิตอายุ77ปีน้ำหนัก165ขอเดียวนะไม่ใช่หรอกกันไหมเนี่ยคุณพังยาพี่ดาคนน้ำหนักแล้วสิบห้าแต่สูงห้าสิบสองเดี๋ยวน้ำหนักคือห้าสิบสองถ้ามนุษย์แล้วเขาขออนุญาตคุณวิจิตเขาเขียนสกัดนะคะคุณวิจิตอายุเจ็ดสิบเจ็ดถูกต้องโป้งทีมงานน้ำหนักห้าสิบสองส่วนสูงคือหนึ่งร้อยหกสิบห้าอันนี้ดูมาตรฐานดูดีดูดูหล่อดูเท่ดูใช้ได้คุณวิจิตมีอากาศวันนี้จะเป็นเรื่องของกลางคืนจะเยอะปัญหานะคะไอตอนนอนไอเฉพาะตอนนอนคุณวิจิตบอกว่ารบกวนการนอนคือนอนไม่ได้เลยไปหาหมอมาสามที่แล้วได้ยามารับประทานก็คือหายไปพักหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กลับมาเป็นอีกแล้วอาจารย์กี้ควรทําอย่างไรอืจริงๆได้ยามากินแล้วไปหาหมอมาถึงสามที่นะคะอาจจะต้องทราบก่อนนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะเคยมีการเป็นหลังการติดเชื้อหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องปอดหรือเปล่าเอ่อไม่แน่ใจว่าเคยเอ็กซเรย์มาแล้วหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆคิดว่าน่าจะน่าจะต้องได้เอ็กซเรย์บอดมาแล้วอะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นอาการไอตอนนอนเนี่ยสังเกตก่อนเลยว่า1ไอมีเสมหะหรือเปล่านะคะหรือว่าไอแห้งแห้งไอตลอดเวลาหรือว่าไอเป็นชุดชุดแล้วก็หายไปนะคะมีอาการมีไข้หนาวสั่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอาการใดพวกนี้เลยเนี่ยมีแต่เฉพาะอาการไอตอนกลางคืนอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หนึ่งโรคกรดไหลย้อนนะคะกรดไหลย้อนเนี่ยมักจะทําให้เกิดอาการไอตอนนอนได้นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยไซนัสอักเสบเรื้อรังพวกนี้เนี่ยน้ำมูกจะไหลลงคอไประคายเคลือนอนใช่ค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปไซนัสอักเสบเรื้อรังเนี่ยมักจะไม่ได้ไอเฉพาะเจาะจงว่าเป็นตอนนอนตอนกลางวันจะมีบ้างเวลาที่น้ำมูกไหลลงคอก็จะหายอันดับที่3เลยคือเป็นอาการไอที่เหมือนกับคล้ายๆคำถามเมื่อกี้ที่ว่าหลอดลม
ขอโทษทีไอสามอาทิตย์สามอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่ควรจะอยู่เฉยเฉยแล้วค่ะหรือว่าถ้ามีอาการไอผิดปกติเช่นไอมีเลือดนะคะมีเสมหะปนเลือดเลือดในที่นี้อาจจะไม่ได้เป็นเลือดสดอาจจะเป็นเสมหะปนเลือดสีน้ําตาลเข้มๆไอเสมหะเขียวตลอดเลยไอแล้วเจ็บนั่นหน้าอกพวกนี้ควรจะมาไม่ต้องรอถึงสามอาทิตย์ก็ได้ค่ะมาเป็นที่ที่สี่ที่รามาอาจารย์ผีได้นะคะไม่รู้ว่าหนึ่งในหนึ่งในสามหรือเปล่าที่นี่หรือเปล่านะคะอ้าวอีจิตอันนึงคืออายุค่อนข้างเยอะค่ะไม่ได้บอกว่าประจําตัวมาอาการหนึ่งในผู้สูงอายุที่ไอช่วงกลางคืนเนี่ยต้องดูว่ามีเหนื่อยด้วยไหมค่ะเพราะว่าในบางคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยบางทีจะตื่นมาหอบตอนกลางคืนค่ะค่ะมาที่คําถามของคุณสุขใจนะคะบอกว่าในช่องหูซ้ายคันยิกยิกนะคะเขียนมาอย่างนี้จริงๆนะอบอกว่าคุณหมอเนี่ยดูดขี้หูให้ไม่มีเชื้อราหรือแบคทีเรียนะคะเ,เดี๋ยวนะบอกว่ากลับมาได้สองสาวันยังรู้สึกคันยิกยิกอยู่เลยนะคะจะทํายังไงจึงจะหายคันขอคําแนะนํานะคะอายุ64หนัก43สูง152ถ้าเกิดว่าเป็นหลังจากที่ดูดที่หูมานะคะ,คะแน่นอนว่าอันนี้พวกนี้มันเป็นการระคายเคืองเป็นหัวไออุปกรณ์ที่เราเอาเข้าไปดูดอะคะจริงๆพวกนี้เนี่ยเราเหมือนคันผิวหนังคันตามผิวหนังพวกนี้ก็ทำได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้พบเชื้อราอะไรแล้วยังมีอาการรู้สึกจิบๆๆในหูอยู่เนี่ยบ,บอกไม่ได้ว่าตอนที่ส่องเข้าไปเนี่ยเยื่อบุของหูเนี่ยคันผิวหนังที่คลุมรูหูอยู่เนี่ยมีอาการอักเสบเล็กน้อยหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าขี้หูมันอุดแน่นอยู่อย่างนั้นนะคะมันจะมีอาการอักเสบของชั้นผิวหนังที่อยู่ในรูหูร่วมด้วยอาจจะมีการอาจจะมีเล็กๆน้อยๆพวกนี้ค่ะสามารถใช้ยาหยอดหูเพื่อป้องกันการอักเสบให้มันไม่ให้มันระคายได้ทีนี้โดยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าคันค่ะแน่นอนเลยคนส่วนมากก็คือจะชอบเอาอะไรขาดบันบาดไปว่าทนไม่ไหวมันสนุกด้วยอาจารย์มันมันเพลินบางทีมันปั่นไปปั่นมาแล้วมันฟินเนาะฟินเนี่ยแต่ว่าเคยปั่นเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะหมอหูคอจมูกอ๋อเขาไม่ให้ทำใช่เขาไม่ให้ปั่นแนะนำเลยค่ะไม่แนะนำให้ไม่แนะนําให้เอาอะไรไปปั่นหูอันตรายใช่ไหมคะไม่แนะนำให้อันตรายค่ะทีนี้ด้วยปกติแล้วเราจะสามารถใช้การเกาหูแบบไกลๆได้เกายังไงอาจารย์กี้ขยับใบหูเลยค่ะขยับใบหูเลยใช่ไม่ถือว่าแค่ขยับใบหูเกาแบบคือพอเราขยับใบหูเนี่ยจริงๆแล้วตรงผิวหนังเยื่อบุตรงรูหูเนี่ยมันขยับไปด้วยเดี๋ยวมันเหมือนเป็นการเกาทางอ้อมถ้ายังไม่หายสามารถกดหน้าใบหูได้หน้าใบหูตรงไหนคะตรงนี้หน้าใบหูตรงมันจะมีติ่งเล็กๆสามเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ใช่ค่ะสามารถกดลงเลยได้กดเข้ากดออกใช่ค่ะสามารถทำพร้อมกันได้ด้วยนะคะยังไงอะคือมือหนึ่งดึงแล้วก็ให้สะดุ้งอย่างนี้จะพิษฟินไหมคะบอกเลยกลัวกลัวโดนอาจารย์กี้ดุค่ะว่าจริงๆนะคะแต่แบบก็ฟินกว่านะแต่ว่าทำไมถึงไม่แนะนําให้เอาอะไรเข้าไปปั่นหัวอาจารย์กี้เพราะอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นการระคายเคืองของรูหูด้วยมันมีความเสี่ยงจะทําให้เรายิ่งทําให้เราเกิดการเออรูหูชั้นนอกอักเสบติดเชื้อนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าปั่นแต่แล้วมันมากมันเข้าไปลึกเข้าไปที่หูหูลืมตัวลึกเข้าไปลึกเข้าไปปุ๊บแล้วมันไปโดนแล้วอยู่ในหูแล้วเขาบอกว่าขี้ตรงขี้เพราะว่าเป็นการดันขี้หูเข้าไปอัดด้วยจริงไหมอาจารย์เป็นได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนที่ขี้หูเปียกหรือขี้หูแข็งอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราเอาคาร์ตูนแบบที่มันหัวกลมๆทั่วๆออกมาะคะ่ะพอมันเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่สามารถเอาออกมาได้ก็ไปอัดอัดอัดใช่แล้วมันก็จะยิ่งดันเข้าไปฉันเป็นโรคอะไรปรากฏขี้หูไปอัดเจอเยอะไหมอาจารย์เจอเยอะค่ะไม่เราขี้หูมันออกมาเป็นก้อนๆนะเดี๋ยวลองให้ทีมงานเอาเอากราฟิกอินโฟขึ้นมานะคะจะดูกันทำไมคะกันไม่คือคุณผู้ชมจะได้เห็นไงว่าไอ้ที่คุณผู้ชมแบบปั่นแบบหูยเมามันมากฟินมากมันจะเป็นเรียงตัวกันแบบอู้หูอัดแน่นมากมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนกับเศษอาหารในท่อระบายน้ำถูกไหมอาจารย์มันไปอุดท่อทำให้เราได้ยินการได้ยินลดลงใช่ค่ะอาจารย์แล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วรูหูเขาแห้งคืออย่างอย่างถ้าเป็นผู้สูงอายุที่คุณผู้ชมถามมาเวลาผิวแห้งมันจะคันเนาะทีนี้ถ้ารูหูแห้งแล้วทําไงอ่ะอาจารย์ปกติจะมียาหยอดยาหยอดหูให้ค่ะคชุ่มชื้นใช่ค่ะแต่ว่าย
นยังไม่ทราบเราชอบทําหลังอาบน้ำอาจารย์ก็คือเพื่อไปเช็ดน้ำนี่บางคนไม่ใช่แค่มือเดียวนะอู้อย่างนี้เลยอู้ปันแบบว่าถือถืออย่างนี้เลยอาจารย์ปันปันขาต้นปันขาต้นปันโอ้โหอาจารย์กี้อย่างเวลาว่ายน้ําหรือบางคนสระผมแล้วรู้สึกว่าภายในหูมันซึมปล่อยไว้เลยไหมอาจารย์วิธีการคือคือทำความสะอาดหูด้านนอกได้นะคะใช้ผ้าขนมเช็ดสะอาดค่ะเช็ดตรงร่องตรงหลืบให้ให้ได้หมดเลยตรงรูเนี่ยรูทางเปิดที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราสามารถเช็ดได้นะคะแต่ไม่ให้เอาอะไรแยงเข้าไปประเด็นคือว่าบางคนอะไปเล่นน้ำแล้วจะบอกว่ารู้สึกว่าน้ำเข้าหูค่ะแต่รูหูของคนเราเนี่ยเป็นเหมือนทรงกระบอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นปลายเปิดด้านนอกอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีขี้หูไปอุดอยู่ข้างในมันก็ไหลออกใช่ค่ะเราสามารถโลมตัวลงสมมติเราอุ้มข้างนี้รู้สึกน้ำเข้าข้างนี้ก็เอาลงมาแล้วขยับไปหูค่ะให้น้ำมันค่อยๆไหลออกมาแล้วเราใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าขนหนูอะไรซับข้างนอกใช่ไหมจริงแต่อย่าไปแยงเข้าไปมีคนเอาทิชชู่มนมวนะคะทิชชู่แล้วไปทิชชู่มนมวนแล้วปิดซับเข้าไปข้างในหูแล้วมันไม่หลุดเลยเอาไปที่ทิชชู่เหลือครึ่งแผ่นก็คือมันยันเข้าไปแล้วก็เหมือนเหมือนหลอดเอาไว้แผ่นสำลีไงแล้วสำลีไปติดเชื้อออกมาแต่ไม้เหลือเชื้อเราสำลีอยู่ในรูปที่ไม่ออกมาแต่สำลีแล้วไม้หนักกว่าอีกท่านคะคุณผู้ชมอย่านะคะอันนี้อันตรายแต่ถ้าคิดหูไปอัดบางท่านคิดว่าตายฉันหูอื้อหูดำคุณหมอก็ต้องมาเสียเวลามากแกะเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงเรื่องขี้หูหลายคนบอกว่าขี้หูอ่ะมันเป็นคนที่มีขี้หูเยอะมากอยู่ข้างในตลอดเวลาตามโรงพยาบาลตามคลินิกเขามีการบริการรับแขกขี้หูไหมคะอาจารย์ไม่ได้มีคลินิกพิเศษที่ว่าที่ว่ามีแค่ที่หูแต่ทำการต่างจะมาใช่ค่ะแต่ต้องมีอาการจริงๆหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีประวัติอยู่แล้วว่าต้องมาทําความสะอาดดูหูในทุกๆ6เดือนสามเดือนสี่เดือนอะไรแล้วแต่คนนี้มาได้ก็มาพบหมอหูพอจะเห็นได้ค่ะเพราะว่าก็จะเอาขี้หูออกให้โอ้หลายคนบอกว่าไม่กล้าแค่ขี้หูเองเลยตั้งแต่ดูอาจารย์พี่เล่าให้ฟังนะขอมาลงบาร์ให้สันแค่หูไปใช่แล้วไอ้ไม้ไม้ไผ่เหลาๆอ่ะฮะไม่ดีเลยค่ะอาจารย์เคยเห็นแม้แบบโบราณนะไม้ไผ่เรามันยิ่งแข็งมาเคยเห็นไหมเคยเห็นไม้แค่หูเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่เหมือนช้อนที่เป็นเหมือนช้อนแต่อันนี้เป็นทองเหลืองไม่ใช่ทองเหลืองทองเหลืองเป็นโลหะด้วยค่ะแต่ว่าตามตามไม้ก็เล็กๆก็เป็นไม้ไผ่แต่มันอันตรายมากอันนั้นก็ห้ามโดนเลยนะไม่อยากให้ไปโดนเขาบอกค่ะไม่เอาไปที่คุณชุติมาบ้างหลังจากที่เราได้ทำความสะอาดหูเรียบร้อยแล้วหลายคนบอกคันหูไม่รู้ทำยังไงเพลงเขาบอกก็ให้ยาอันนี้ไม่ใช่จางเราอย่างนี้เรารู้คำตอบแล้วนี่คือทางการแพทย์มาที่คุณชุติมาบ้างไม่เกี่ยวกับหูละคุณชุติมาบอกว่าอายุ69ทั้งหน้า55ส่วนสูง155ค่ะเป็นเบาหวานมา10ปีแสดงว่าเป็นตั้งแต่อายุประมาณ59น้ําตาลในเลือดตอนนี้คือ108น้ําตาลสะสม61เป็นหลอดเลือดตีบเส้นเลือดขอดเวลาเดินจะเจ็บที่ฝ่าเท้าอยากทราบว่ามันเป็นเพราะเบาหวานหรือเส้นเลือดตีบอาการเจ็บที่ฝ่าเท้ากับเส้นเลือดขอดเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เอาอันแรกก่อนนะคะอาจารย์คิดว่าน้ำตาลสะสมน่าจะเป็น 6.1 ค่ะค่ะ 6.1 มากกว่าซึ่ง 6.1 เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะคะถามว่าอันนี้เป็นเส้นเลือดตีบเป็นเส้นเลือดขอดได้ไหมจริงๆได้หมดเลยได้หมดเลยรวมถึงอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยก็คือเรื่องของรองช้ำในผู้เสพฝ่าใช้มันจริงๆเป็นได้จากหลายสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันเจ็บจนเดินลําบากเนี่ยมาพบคุณหมอคุณหมอก็จะมีวิธีตรวจนะคะเช่นการตรวจว่าปลายประสาทของเราที่เกิดการอักเสบจากโรคเบาหวานหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีเครื่องมือในการตรวจเส้นเลือดตีบเนี่ยคุณหมอก็อาจจะมีทั้งเครื่องมือตรวจทั้งเรื่องของการคลำชีพจรบริเวณฝักเท้านะคะทั้งสองข้างแล้วก็ออีกทีหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะต้องดูด้วยว่าจุดที่เจ็บเนี่ยเจ็บตรงไหนค่ะ,คะถ้ารองช้ำเนี่ยก็จะเจ็บตามจุดที่มันควรจะเป็นก็คือจุดเชื่อมของเอ็นของฝ่าเท้าค่ะเอาเชนเบื้องต้นมาตรวจก่อนค่ะน่าจะ,ะดีกว่านะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้มีคุณโชติรสนะคะถามเรื่องคุณพ่อมาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเคยทําบอลลูนมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะแต่คุณพ่อเป็นคนดื้อมากชอบทานขนมตามใจตัวเองมีวิธีใดที่จะให้คนสูงอายุ
ก็คือว่าเราต้องทานอาหารที่อร่อยและมีข้อดีกับสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นคีในเรื่องของน้ําตาลเนี่ยจริงๆความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลแฝงต่างๆเนี่ยในอาหารเนี่ยเรามีเยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลักการที่เรียกว่าอาหารทดแทนค่ะเช่นเราอาจจะใช้น้ําตาลชนิดอื่นในการทําขนมอย่างย่าหวานคืออะไรอาจารย์ย่าหวานก็คือเป็นน้ําเป็นสารให้ความหวานจากพืชค่ะต้นย่าหวานใช่ซึ่งไม่ได้ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นเท่ากับน้ำตาลที่ทำจากอ้อยอาความหวานเนี่ยจะไม่เท่ากันสักทีเดียวแต่ว่ามันให้รสหวานเหมือนกันปริมาณที่ใช้เพื่อให้ความหวานเท่ากันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันมันอันที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์คิดว่าการดูว่าจริงๆแล้วเขาชอบทานอะไรการทําอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยสามารถใช้น้ําตาลเทียมหรือใช้ใช้ใช้สารให้ทดแทนความหวานได้ไหมนะคะนั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะอันที่สองก็คืออาจารย์เข้าใจความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เนาะบางคนก็บอกโหอยู่มาจนแปดสิบแล้วจะได้กินขนมเค้กหรือขนมอีกสักกี่ปีก็อันนี้อันที่ช่วยได้ก็คือเป็นการกำหนดพอร์ชันของอาหารที่ชอบคือให้ทานแต่ในปริมาณน้อยใช่ใช่เพราะว่าทุกทีเราทานขนมทั้งถ้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าพบกันครึ่งทางทานสักครึ่งหนึ่งค่ะและที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอย่างอื่นประมีประนอมไม่ได้หักบิบสัทีเดียวเขาก็เข้าใจอยากทานนะคุณพ่อคุณแม่แบบอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวพอแบบว่ามาเคาะลงให้กินไม่เอาไม่ได้กินไม่ได้ใช่ลดโครงการคนละครึ่งคือกินกันคนละครึ่งถูกไหมคะจะไม่ทานขนมแทนทั้งถ้วยอ่ะอาจจะแบ่งกันไม่ต้องลงทะเบียนด้วยนะเออเออนะนี่เราโอทีพีต้องเข้าค่ะมีคุณแดงมาแชร์บอกว่าคุณหมอหูคอจมูกเคยบอกลูกนะบอกห้ามเอาอะไรที่เล็กกว่าข้อศอกเข้าไปในหูลูกก็เชื่อฟังมากเลยเออเป็นเทคนิคดีเล็กกว่าข้อศอกห้ามเอาอะไรเล็กกว่าข้อศอกอะไรเลยก็คือไม่ได้เลยเหมายถึงว่าหัวเข่าเข้าได้ไม่ได้เดี๋ยวเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเถียงกันหลังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมขอบคุณด้วยสําหรับการติดตามรับชมรายการแต่ที่แน่ๆเลยต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอพิษแล้วก็อาจารย์หมอกี้ขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยนะคะจากวิวาล่าแบรนด์ค่ะอ่าหมดเวลาแล้วนะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ